。我老公回农村改造了房子和小院，我们前院这里一直差一个洗手池，在网上看了一下价格。老公居然用旧木头和一个八二年的猪槽做出来了。门口院子里面的青石板路被草盖住了，老公说要挖出来重新铺。下雨天出来鞋不会被打湿。上次修凉亭还剩一些青石板，刚好用得上。哇，这样子好看多了。你好走一点，下雨天的话踩下去就没湿了。把石板缝隙里的泥巴挖出来，铺上石子就干净了。就是这个草坪，要等春天才能变绿了。老公说要在院子这里做一个洗手池，方便一点。找了一些老房子拆下来的旧木头做个柜子。你看我这个拔钉子多好。你是不是就是那种差生文具多的？<笑><笑>你又开始做木工了哈？我这个。叫什么来着？<笑>假木工。继续挑战榫卯结构。我找了个定状，然后撞的会快一点。果然会快一点啊！当然了。这几天降温了，好冷啊。对呀、啊，很冷啊！你皮大衣都穿起来了。Okay. 哦吼，你这个裂了。光吃了。买的后院青石板到了，叫邻居大哥帮忙卸货一下。等一下要给华山哥洗衣服了。你要了。<笑>我用这块板来做桌面啊。这有点厚哦。厚点才牢固啊。哇，这个木板打磨一下还很好哦。这个今天老木板结实的。嗯，谁去拆房子的时候，我们去收一点过来。可以哦。做家具哦。嗯。看终于弄好了，你休息一下，喝口水吧。好啊。把这个组装起来吧。好。人奋斗成行，看那一切的可能相信才有可能，可能拥有过梦想。太阳升起，晨上有人誓言不分。老公，有些朋友问我怎么好意思叫老公的，自己老公不让叫，难道还让别人来叫啊？<笑>有道理。刷个木蜡油，保护一下。我把这个水龙头先装好。没想到第二天迎来了我们小院的第一场雪，为了庆祝，老公还放了礼花。这是我们二十年第一次见到下雪，老公比我还兴奋。怎么能少了打雪仗？还好这个老六手下留情，柜子刷的木蜡油也干了。这个猪槽是朋友家喂猪的，现在没有喂了。老公要过来放在这里很久了，现在用来做洗手池，刚刚好。嗯、哇，老公你太有才了！金盆白瓦瓷，白马踏杏泥，山花蕉叶暮色葱，染。